அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் நிறுவனத்தோட டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஒன் சிக்ஸ்டி போர் வி அப்படின்ற பைக்கோட ரிவ்யூ பத்தி பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த டிவிஎஸோட அப்பாச்சி அப்படின்ற பைக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமான பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச்சி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செக்மெண்ட்ல இருந்து தான் வந்து பைக்கே வந்து ஆரம்பிக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு பைக்கும் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி அப்படின்ற பைக்கும் வந்து இரண்டு பைக்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த பைக்ஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி அப்படின்ற பைக் வந்து சமீபத்தில் தான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த பைக்கோட ரிவ்யூ தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்கை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பைக்கை பார்க்குறது வந்து லுக் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக்கை பார்க்கும்போது வந்து டிவிஎஸ் பச்சி ஆர்டியா டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி அந்த பைக்கை பார்த்த மாதிரியே தான் வந்து இந்த பைக்கு இருக்கு இதில் ஒரு சில டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்குது லுக் வைஸ் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் சீட் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சீட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த பைக்கை பற்றி பார்க்கும்போது வந்து டிவிஎஸ் பச்சி ஆர்டியா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீல வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு சிசி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபோர் வால் ஆயில் கோல்ட் இன்ஜின் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேமின் டெக்கார் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பிஎச் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்க்கும்போது வந்து பிஹெச் வந்து வேறுபடுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் கார்பரேட் ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் பைக் வந்து ஒரு மாதிரி பிஹெச்பியும் கார்பரேட் வருஷனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பிஎச்பி அது மாதிரி கிடைக்குது இதில் வந்து கார்பரேட் வருஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வந்து பதினாறு புள்ளி மூணு பிஹெச்பி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு பிஹெச் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு வேரியன்ட் பைக்குமே வந்து நான் ஒரே டார்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி எட்டு எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃபீல் டெலிவரி டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டர் இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அடுத்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்ன லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கியர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து அஞ்சு கியர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக்கோட வெயிட் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் வந்து வெயிட் வருது அடுத்து லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட லென்த் வருது அடுத்து விட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுநூத்தி தொண்ணூறு எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட விட்டு வருது அடுத்து ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட ஹைட் வருது அடுத்து வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட வீல் பேஸ் வருது அடுத்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது எம்எம் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வருது அடுத்து சீட் டைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து எட்நூறு எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட சீட் டைட் வருது அடுத்து வீல் மற்றும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை வந்து செவன்டின் இன்ச் அலாவில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டியூப்லெஸ் டேர் தான் அடுத்து இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து இரநூத்தி எழுபது எம்எம் வந்து டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ரேர் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது எம்எம் வந்து ட்ரம்ரே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் டிஸ்க் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷனும் ரேர் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஷாக் அப்சர்வரும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஹெட் லைட் மற்றும் டெலிட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலஜன் ப்ளப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து எல்இடி பொஷன் லம்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டெலிட் பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்ஸ்ட்ரூமெல் கஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்பீட் மீட்டர் ஓட மீட்டர் ட்ரிக் மீட்டர் டாக்கு மீட்டர் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் வருது அடுத்து டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் வந்து நூற்றி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரையும் என்னோட மைலேஜ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து என்னென்ன வேரியன்ட் வந்து இந்த பைக் வந்து அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேரியன்ட் வந்து இந்த பைக் வந்து அவைலபிள் இருக்குது முதல் வேரியன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் வருஷன் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து டிஸ்கும் ரேர் வீலில் வந்து ட்ரம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேரியன்ல இன்னொரு வேரியன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் வருஷன் வந்து ரெண்டு வீலுமே வந்து டிஸ்க் பைக் வச்ச ம
முதல்ல வந்து யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ற பத்தி பார்த்தோம் முதல் விஷயம் வந்து அப்பாச்சி லவர்ஸ் அதாவது வந்து டிவிஎஸ்ல வந்து எனக்கு அப்பாச்சி பைக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து ஒரு டிசைனான பைக் அப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ற பைக் வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எடுக்கிற பைக்ல வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த பைக் வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் அதான் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி செக்மெண்ட் கிடந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆயில் கூலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக் வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் இல்லை அதில் வந்து ஆயில் கூலிங் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஜப் தான் சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது நான் எடுக்கிற பைக்கில் வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் வந்து இந்த பைக் வந்து தரமாக எடுக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஆப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் அதாவது வந்து நான் ஒரு பைக் வாங்கணும் அது வந்து ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துட்டு போவேன் காலையில் நிப்பாட்டணா சாயம் தான் எடுத்துட்டு வருவேன் இல்லை அப்படின்னா வீட்டுக்குனு ஒரு பைக் வேணும் அது வந்து நான் அப்போவோ பயன்படுத்தும் ஆனால் அது மைலேஜ் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக் வந்து தரமாக எடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து இதில் வந்து நாற்பதுல வந்து நாற்பத்தஞ்சு மைலேஜ் தரமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களும் அந்த பைக் வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து அந்த பைக் வந்து யார் இருக்கலாம் செட் ஆகுது அப்படின்ற பத்தி பார்த்தா முதல் விஷயம் வந்து மைலேஜ் எனக்கு மைலேஜ் வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து ஒரு நாற்பதுல நாற்பத்தஞ்சு தான் கிடைக்கும் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தான் மைலேஜ் கிடைக்குது அதனால வந்து ரொம்ப மைலேஜ் எதிர்பார்க்குறவங்க வந்து இந்த பைக் வந்து வாங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லாம் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து ஒரு எல்இடி ஹெட்லாம் பார்த்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆலஜிபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் வந்து இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து சேஃப்டி இருக்கணும் ஒரு சிபிஎஸ்ஆ இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஏபிஎஸ் சிபிஎஸ் அந்த மாதிரி வந்து எந்த சேஃப்டி ஆப்ஷனும் கொடுக்கல இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறவங்க வந்து இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ் பொறுத்தவரை வந்து ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் காலை நிப்பாட்டும் சாயங்காலம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் பரவாயில்ல சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலிவரி பைக் வேலைலாம் பார்ப்பாங்க அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறுவனம் இல்லை அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கை நம்பி தான் வேலை இருக்கும் அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அவங்களாம் வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மைலேஜ் வந்து ஓரளவுக்கு தான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருளை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அப்படின்னா அதோட பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இந்த பைக்கோட மெயின்டென்ஸ் கஷ்டம் வந்து அதிகம் அப்படின்றதுனால பைக்கே நம்பி தான் வேலை அப்படின்றவங்களாம் வந்து இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த பைக்கோட ரிவ்யூ வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து வேறு ஏதாவது பைக்கை பற்றி ஸ்கூட்டர் பற்றி ரிவ்யூ தேவை அப்படின்னா அந்த வண்டியோட பேர் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அந்த வண்டியோட ரிவ்யூ வந்து கூடிய ரிவ்யூ வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து மேலும் பல தகவல் அதுவும் நம்ம தமிழ் மொழி தெரிஞ்சு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் ப